Hello students. Student, in this video we see geometry portion under which chapter 1 is triangles. Before starting the exercise, let me revise first the term related to the chapter. First one is triangle. A triangle is a plane figure bounded by three straight lines. We know what is a triangle. A triangle having three sides. Okay, three sides, three angles and three vertex. Exterior and interior of uh, the angles. The point which is inside the triangle is called interior points and the point outside the triangle is called the exterior points. And same if the angle which is inside the triangle is called the interior angle and the angle which is outside the tri triangle is called the exterior angle. Next one is equilateral triangle. We know that in equilateral triangle all three sides are equal and all the angles are also equal. In isosceles triangle two sides are equal. Okay. In scalene triangle there is no side which is equal. All sides are unequal to each other. Clear student? Next one is acute angle triangle. If all the three angles of a triangle are acute, then it is called acute angle triangle. Agar aapka angle A, angle B or angle C tino acute angle hai. Acute angle means less than 90 degree. Then such type of a triangle is called acute angle triangle. Now next one is right angle triangle. If one of the angle of a triangle is a right angle, it means any angle which is 90 degree, then it is called a right angle triangle. Here right angle at B. So, angle ABC is 90 degree, which is right angle triangle. In obtuse angle triangle, if one of the side of a triangle is an obtuse angle, more than 180, then it is called an obtuse angle triangle. Here, angle ABC, we are seeing that this angle B is more than 90. Look, 90 jo hai, wo straight hai, usse jada ja raha hai. Iska matlab, 90 se jada hai angle. So, it is an obtuse angle triangle. Next one is median, the straight line. This straight line, straight line joining a vertex of a triangle. This is vertex, vertex, vertex joining a vertex to the midpoint of the opposite side. A ka opposite side kaun sa hai? BC. So BC ke jo midpoint se jaake vertex join hoga, wo hoga median. Yahan pe AC ka midpoint E hai, vertex B hai, B ka opposite side AC hai. To ye aapka BE jo hai, ye median ho gaya. Same here, CF is the median of this side a b clear now next one is altitude and altitude of a triangle is the perpendicular line segment drawn to the side from the opposite side ye vertex se jo aapka opposite side mein perpendicular drawn hai straight line this is the perpendicular okay 90 degree perpendicular so this is called an altitude clear student these terms already we have learned only we are revising these terms Next we see, next we see congruency of a triangle. What is congruent triangle? Two triangles are said to be congruent if they are exactly alike in all the respect. Do triangles ko hum kab congruent bol sakte hai? Jab wo exactly same ho. Jaise twins aap jante ho, twins kya hota exactly same hote hai? Thik hai? Usi tarah se congruent triangles kab hum bolenge ki wo congruent honge? Jab wo exactly same honge in all respect. In all respect, if one triangle is placed on the other, if one triangle is placed on the other, then angle, side, sari chiji jab same hongi, tab hum bolenge ki wo dono triangles ke hain aapas mein congruent hain. Clear student? Ye to thi definition. Ab inke kuch uh, criteria hai. Alag alag criteria hai ya bol sakte ho alag alag uh, test hai jiske uh, basis pe hum ye proof kar sakte hain ki do triangles jo hai wo congruent hai. To un test ko hum dekhenge. Sabse pehla test hai SAS test. SAS means side angle side. Now, look at two triangles. One triangle ABC is the other triangle DEF. Now, look at this. AB. AB side is same with the corresponding two sides. AB is equal to DE. AB is equal to DE. In the same way, BC is equal to EF. BC is equal to EF. And angle B is equal to EF. एंगल ये करस्पोंडिंग साइड्स हैं ए बी इक्वल टू डी करस्पोंडिंग साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ करस्पोंडिंग साइड एंगल दिस एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल ई 
which is again a corresponding side therefore by एस ए एस साइड एंगल साइड देखिए एंगल बीच में है ये दोनों साइड के बीच में एंगल है इसलिए एस ए एस एस ए एस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे कॉन्गोरेंट ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ और कॉन्गोरेंसी की साइन क्या होगा इक्वल के ऊपर आप ऐसे कर्व बनाएंगे तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गोरेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ सेकेंड वन इज ए ए एस एंगल एंगल साइड पहले दो एंगल फिर साइड एंगल अब ये दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन हीयर सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ ए सी इज इक्वल टू डी एफ सो एंगल एंगल साइड सो फ्रॉम एंगल एंगल साइड वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्गोर इन टू ईच अदर थर्ड वन इज साइड 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 यानि तीनों साइड एक ट्राइंगल के साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल के यानी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो गए जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल हो जाएंगे आपस में कॉन्गोरेंट बाय एस 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 टेस्ट सो बाय एस एस टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स ए बी सी इज कॉन्गोर ट्राइंगल डी ई एफ हियर वी आर सींग दैट ए बी इज इक्वल टू दिस डी ई बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गोर टू ट्राइंगल डी ई एफ फोर्थ टेस्ट इज राइट हैंग राइट एंगल हाइपोटेन्यू साइड दिस साइड इज कॉन्गोर टू दिस साइड दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री अगेन दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री दिस वन इज हाइपेटेन्यूज दिस हाइपेटेन्यूज इज सेम इक्वल टू दिस हाइपेटेन्यूज क्लियर सो इन दिस केस वी कैन से दैट बाई आर एच एस टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्गोर इन टू ईच अदर क्लियर स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड सो बाई कीपिंग दिस इन माइंड वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड नाउ वी सी द एक्सरसाइज नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज वन ए इन क्वेश्चन नंबर वन ए टू ट्राइंगल्स आर गिवन वी हैव टू शो वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्गोर इन टू ईच अदर इफ येस दे आर कॉन्गोर इन देन वी हैव टू शो बाई विच टेस्ट दे बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्गोर इन टू ईच अदर क्वेश्चन नंबर ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर नाउ ए बी इज इक्वल ए बी इक्वल टू पी क्यू इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड सेम बी सी इज इक्वल टू दिस क्यू आर इट इज गिवन एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सो बाई साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गोर टू ट्राइंगल पी क्यू आर क्लियर स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर बी एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड by this test we can say both the triangles are congruent here again angle angle then this 90 degree 90 degree side but what we are seeing this is 30 degree and this one is 60 degree and here it is 90 so when we solve 90 when we solve here okay jab hum isko solve karenge to hame kya milega 30 प्लस नाइन्टी इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके एंड वन एट्टी माइनस हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज वन एट्टी माइनस हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज सिक्सटी डिग्री सो वन एंगल वी आर गेटिंग सिक्सटी एंड सेम सिक्सटी इज हियर एंड हियर अगेन नाइन्टी प्लस सिक्सटी इज वन फिफ्टी एंड वन एट्टी माइनस वन फिफ्टी इज थर्टी सो बाय एंगल एंगल साइड वी कैन सेव दीज टू दीज टू ट्रैंगल्स आर ऑल्सो कॉन्गोर इन टू ईच अदर clear student same in question number 2 we have to give the reason whether triangle abc is congruent to triangle def or not condition first is given ab equal to de draw the triangle and then show it clear now we see question number 3 in question number 3 student in the adjoining figure ab this ab is perpendicular to bc and ad is perpendicular to cd and given this bc is equal to cd we have to prove that ac this ac bisect angle b a d this ac bisect angle b a d now before solving the question pay attention whenever we solve the geometry portion first write down the given thing which is given in the question given ab is perpendicular to bc this is the symbol of uh, perpendicular ab is perpendicular to bc ad is perpendicular to cd BC equal to CD. This is given in the question. Next to prove AC bisect angle BAD. 
now we start proof in triangle abc and triangle adb in triangle abc and triangle adc this angle b equal to angle d 90 degree it is given in the question then bc is equal to cd it is also given in the question ac is equal to ac it is common in both the triangles so ac equal to ac common side so by rhs rule both the triangles abc is congruent to triangle adc and angle bac equal to angle dac by cpct what is cpct corresponding part of congruent triangle hence ac bisect angle bad hence proved clear student now question number four in an isosceles triangle first we draw the isosceles triangle isosceles triangle mein do side equal hoti hai to ye diya hua ab equal to ac and this uh, we have to prove that the median ad this median ac ad which bisect bc at d is also the perpendicular bisector ad jo hai wo median hai aur hame ye bhi show karna hai ki ad ad jo hai perpendicular hai bc ke upar sabse pehle given likhenge ab equal to bc bd equal to cd median to prove ad is perpendicular to bc now proof in triangle abc ab equal to bc it is given in the question angle b equal to angle c property of isosceles triangle okay then ad is equal to ad common side therefore triangle abd is congruent to triangle acd by cpct corresponding part of congruent triangle next student angle adb plus angle adc adb plus angle adc equal to 180 degree okay so we know that angle b is equal to angle c therefore we can write that this angle is equal to 2 angle adb equal to 180 degree therefore angle adb equal to 180 divided by 2 which is 90 degree okay jaise angle d 90 degree ho gaya it means angle this ad is perpendicular to bc perpendicular kya hai 90 degree therefore angle adb equal to 90 degree hence proved clear student i hope you understood so thank you student in next part we see the next question of the same exercise